ஸோ குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து டுவெல்த் பிஸ்னஸ் மேத்து அதில் வந்து சில டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸோ ஃபார் இன்டெக்ரல் சாப்டர் பார்த்துட்டோம் இன்டெக்ரலில் ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து டெஃபினேட் இன்டெக்ரல் இன்னொன்று இன்டெஃபினேட் இன்டெக்ரல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து இன்டெஃபினேட் இன்டெக்ரல் இன்டெஃபினேட்னா பை த வேர்ல்ட் இஸ் செல்ஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் சீங்கிற அந்த ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் வந்து வரும் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி போட்டுருந்தோம்னா என்னுடைய ஆன்சர் என்ன எழுதணும் இப்போ விட ப்ளஸ் சி நாங்கள் கூட அடிக்கடி சொல்லுவோம் இந்த ப்ளஸ் சியை மறக்காமல் எழுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் வந்து இன்டெஃபினேட் இன்டெக்ரலில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கே லிமிட் வந்து இருக்காது லிமிட் வந்து அப்பர் லிமிட்டு லோயர் லிமிட்டு எந்த லிமிட்டுமே இருக்காது ஸோ லிமிட் இல்லாமல் இருந்தால் அது இன்டெஃபினேட் இன்டெக்ரல் லிமிட் இருந்தால் டெஃபினேட் இன்டெக்ரல் ஸோ டெஃபினட்னா என்ன டெஃபினட்டாக ஆன்சர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து ப்ராப்பர் டெஃபினட் இன்டெக்ரல் அனதர் ஒன் இம்ப்ராப்பர் ப்ராப்பர்னாலே என்ன ஒரு ஷுயராக நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இந்த ப்ராப்பர் டெஃபினட் இன்டெக்ரலில் வித் லிமிட்ஸ் லிமிட் வந்து ஏ பின்னு அந்த ரெண்டு லிமிட்டுமே இருக்கும் அந்த ஒன் மோர் பாயிண்ட் அந்த எஃபாக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்டெக்ரன்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கு இது இந்த க்ளோஸ் டிசைனே இன்டர்வல் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஸோ இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வலில் அந்த எஃபாக்ஸோட வேல்யூ வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும் எங்கேயுமே இப்போ பிரேக் ஆகாமல் ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸாம்பிள் இது லிமிட் கொடுத்துருக்கா ஜீரோ டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இதோட ஆன்சர் இப்போ வரை அந்த லிமிட்டை அப்ளை பண்ணுவோம் அப்ளை பண்ணி இங்கே என்ன வரும் இ பவர் ஒன் தென் மைனஸ் இ பவர் ஜீரோ ஸோ ஒன் மைனஸ் சாரி ஒன் மைனஸ் இந்த இ மைனஸ் எனக்கு இ பவர் ஜீரோ ஒன்னு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெஃபினட்டான ஒரு ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது டெஃபினட் இன்டெக்ரல் அதாவது ப்ராப்பர் டெஃபினட் இன்டெக்ரல் இம்ப்ராப்பர் டெஃபினட் இன்டெக்ரல்னா லிமிட் வந்து இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லி வரும் ப்ராப்பருக்கு இம்ப்ராப்பருக்கு உள்ள வித்தியாசம் இங்கே லிமிட் வந்து சம் கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ டு ஒன் இந்த மாதிரி இருக்கும் இம்ப்ராப்பரில் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு இடத்துல இன்ஃபினிட்டி இருக்கும் இப்போ இங்கே இங்கே இன்ஃபினிட்டி இருக்குது இங்கே இன்ஃபினிட்டி இங்கே இன்ஃபினிட்டி ஸோ டெஃபினேஷன்லேயே என்ன கொடுத்துருக்குன்னா வித் லிமிட் ஐதர் ஏ ஆர் பி ஆர் போத் ஒன்னா ஏ ஓ அல்லது பிஓ அல்லது இரண்டுமோ நமக்கு எப்படியா இருக்கும் இன்ஃபைனே இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லி வரும் அதே மாதிரி இந்த எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் வந்து இட் பிகம்ஸ் இன்ஃபைனட் இது இன்ஃபினிட்டின்னு இருக்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் என்ன இருக்கும் அதனுடைய ஆன்சர் வந்து இன்ஃபைனட் நாட் ஃபைனட் அப்போ எந்த இன்டர்வலில் இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வலில் அது வந்து நமக்கு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது கண்டிப்பாக பிரேக் ஆகும் அட்லீஸ்ட் சம் பாயிண்ட்ஸ் இது எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி இந்த டெஃபினிஷன் வந்து சரி மிஸ் இப்படி இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுறோம் இந்த மாதிரி வர்றப்போ நம்ம எப்படி அதுக்கு ஆன்சர் ஃபைனட் ஆன்சராக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்காக தான் நம்ம காமா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஓகே இதுவும் ஓகே இதில் வந்து நமக்கு ஆன்சர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகல அப்படின்னா வி ஆர் யூசிங் ஒன் ஃபங்க்ஷன் காமா ஃபங்க்ஷன் அந்த காமா ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினேஷன் இப்போ எழுதி போட்டுடலாம் அதில் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த எக்ஸசைஸ் வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறது இதான் காமா பங்கன் இன்டர்வல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டி எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இதை எப்படி படிக்கணும்னா காமா காமா ஆஃப் என் இது வந்து காமா ஆஃப் என் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம் நம்ம இந்த பாமுலர் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் இங்க பர்டிகுலர் கே ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் என் இங்க எக்ஸ் பவர் என் இங்க இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த ஃபார்ம்ல நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ்ல யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு காமா ஆஃப் என் இப்போ இதுல ஒன்ன மைனஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னில் ஒன்ன மைனஸ் பண்ணி என் மைனஸ் ஒன் காமா ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் தென் என் பிளஸ் ஒன் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஒன்று மைனஸ் பண்ணியிருக்கிறோமா இங்கேயும் ஒன்று மைனஸ் பண்ணு வெறும் என்ன ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகி என்னு
இதுவும் இது எல்லாமே சேர்ந்தா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் கொஞ்சம் வேறிய ஆகும் அதே மாதிரி காமா ஆஃப் ஆஃப் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபை இது வந்து ரூட் திஸ் இஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபை ஸோ கொஸ்டின் தான் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் வர்றப்போ இந்த ஃபார்ம்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ வந்து பார்ப்போம் தேங்க்ஸ்